BIS 411B to elektroniczny, bistabilny przekaźnik impulsowy. Do sterowania przekaźnikami wykorzystać możemy zarówno zwykłe przyciski, jak i nowoczesne panele szklane. Umożliwia załączenie albo wyłączenie oświetlenia lub innego podłączonego do niego urządzenia elektrycznego. Sterowanie może odbywać się z wielu różnych punktów za pomocą równolegle połączonych chwilowych przycisków sterujących, tak zwanych dzwonkowych. Ogromną zaletą przekaźników bistabilnych jest często niedoceniana prostota instalacji. Do jednego przekaźnika można podłączyć praktycznie nieograniczoną ilość przycisków za pomocą tylko dwóch przewodów rozłożonych od przycisku do przycisku. Uzyskamy w ten sposób układ schodowy lub krzyżowy. Nowością w przekaźnikach BIS 411 jest przycisk umieszczony z przodu obudowy. Wykonanie to zostało oznaczone jako BIS 411B. Ten dodatkowy przycisk pozwala na bezpośrednie sterowanie obwodem z pokrywy przekaźnika. Umożliwia to sterowanie obwodami z poziomu rozdzielni. Przycisk na obudowie realizuje dokładnie taką samą funkcję jak przycisk zewnętrzny podłączony do zacisków urządzenia. Jest to po prostu dodatkowy punkt sterujący. Oczywiście dalej można realizować sterowanie z podłączonych do przekaźnika przycisków. Zmiana stanu na urządzeniu odbywa się impulsem sterującym L lub N. W naszym układzie mamy trzy przekaźniki. Pierwszy z lewej tradycyjny, bez przycisku, gdzie sterowanie może się odbywać tylko z przycisku zewnętrznego. I dwa nowe przekaźniki z przyciskiem. Do tych przekaźników podłączony został szklany panel dwuobwodowy. Przycisk górny steruje żarówką lewą, a dolny prawą. Przekaźniki BIS 411B mogą mieć dodatkowe funkcje. Występują w kilku wariantach. Wersja podstawowa przekaźnika BIS 411B nie posiada pamięci stanu styków. Uniemożliwia to samoczynne załączenie sterowanych odbiorników bez nadzoru po zaniku napięcia zasilania. Wersja BIS 411BM oznacza wykonanie w wersji z pamięcią stanu pozycji styku. To znaczy w przypadku zaniku napięcia zasilania i jego ponownym powrocie styk przekaźnika zostanie ustawiony w stan, w którym ostatnio się znajdował. Jeśli był załączony, zostanie przywrócony do tego stanu. Sprawdźmy to. Włączam wszystkie obwody. Wyłączam zasilanie. Ponownie włączam zasilanie. Przekaźnik w wersji BM załączył obwód. Pamiętał, że przed zanikiem zasilania styk przekaźnika był załączony. Jeszcze jedna próba. Wyłączam zasilanie. Ponownie włączam zasilanie. Przekaźnik w wersji BM tym razem nie załączył obwodu. Czyli pamiętał, że przed zanikiem zasilania styk przekaźnika był wyłączony. Decydując się na zakup należy wybrać wersję, która spełnia nasze oczekiwania w zakresie sterowania. Dwie kolejne wersje przekaźnika dodatkowo posiadają oznaczenie LED, czyli BIS 411B LED, BIS 411BM LED. Ta wersja przekaźnika posiada styk przystosowany do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, czyli źródła światła LED, świetlówki energooszczędne, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze. Styk wytrzymuje prądy rozruchowe do 120A przez 20 ms. Przekaźniki z serii BIS 411B mogą współpracować z przyciskami podświetlanymi. Inne wykonania przekaźnika BIS 411 to Przekaźnik bistabilny ze sterowaniem centralnym Ma dodatkowe wejście sterujące Oddzielnie do włączenia i do wyłączenia 
Jednym przyciskiem możemy włączyć lub wyłączyć wiele obwodów lub wszystkie obwody. Przekaźnik bistabilny z funkcją czasową. Działa na dwa sposoby. Krótkie naciśnięcie przycisku załączy światło na określony czas. Długie naciśnięcie załączy światło na stałe. Przekaźnik bistabilny sekwencyjny. Przeznaczony jest do sterowania dwoma obwodami oświetleniowymi z jednego przycisku. Przekaźnik bistabilny sterowany radiowo. Nie wymaga przewodów sterujących. Przyciskiem może być pilot lub brelok. Wszystkie te przekaźniki występują w wersji do montażu na szynę DIN lub do puszki FI60. Mogą być zasilane napięciem niskim od 9 do 30 V lub sieciowym 230 V. Podsumowując, przekaźniki bistabilne to bardzo użyteczne urządzenia. Więcej informacji na temat wspomnianych przekaźników znajdziecie na stronie fifcom.pl.